Γεια σα. Ποια είναι η άποψή σα για το καινούριο site παραπάνω.gr για την έκθεση φωτογραφία. Δεν υπάρχει το καλύτερο. Άριστα με τόλου. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Πολύ ευχαριστημένοι που θα φέρνει το Σάββατο. Ανακοίνωση. Τα παιδιά από το site είπαν όποιος έχει λάπτοπ ή νετμπούρ να το πάρει και να βγει στην πλατεία σήμερα στις 5 η ώρα και μισή το απόγευμα. Και παραλαμβάνω, τα παιδιά από το site είπαν Όποιος έχει λάπτοπ ή ετμπού να το πάρει και να βγει στην πλατεία σήμερα στις 5.30 η ώρα το απόγευμα για να γυριστεί δεν τελειωγεί. Ευχαριστώ. Μπράβο σας αυτά τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μας, οι άλλοι που αναπτύξαν αυτήν την τεχνολογία και συνεργασία κρατώ και έφτασε και στον τόπο μας. Είδε ένα επίτευγμα για εσύ. Τόπο λοιπόν στα νιάτα να προχωρήσουν μπροστά. Για τα παιδιά μας, εμείς δεν ξέρουμε τα παιδιά, αλλά είναι πολύ καλό. Όλα τα παιδιά τους σας μένα. Κάνω τρελή την διαφήμιση για την ιστοσελίδα. Είναι πολύ τέλεια, δηλαδή κάθε μέρα στο www.gr μπαίνω. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Τι περιμένεις ότι θα έχει μέσα μας. Θα δώσει ευκαιρία σε πολλά παιδιά από το χωριό μέσω τη Ελλάδα να μπορέσουν να ανταλλάξουν γνώμη και να γνωριστούν και καλύτερα. Γιατί έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ και είναι μια, είναι μια πολύ καλή φάση αυτή. Περιμένω, εγώ του ψηφιά σαν πρόεδρο, στη συνεργασία με άλλου συλλόγου. Ε, αυτό που δεν μπορούσαμε να κοινοποιήσουμε, αυτά που θέλαμε και να τα μάθουν όσοι οι περισσότεροι σαρανταπολίτε γίνονται, αυτό πιστεύω ότι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Ενεργεία μεγάλη έχουμε. Το κυριότερο. Αχ, ήδη στο χωριό έχει τεχνολογία. Αυτό είναι πάκι από την τεχνολογία. Έφτασε εδώ. Μιλάμε για φανταστική εξέλιξη. Μέχρι τώρα ήμασταν ήμασταν πίσω από τον κόσμο. Θα μα βοηθήσει και πολύ πολύ ο και γενικά όλου και εμά του επιχειρηματίε. Είναι πάρα πολύ καλά. Θα είναι όλα θετικά. Ήταν μια αναγκαιότητα του χωριού να έχει πρόσβαση στο Ιντερνετ και να ενημερώνεται διαρκώ. Επομένω θα ήθελα να υπάρχει πάντοτε Ιντερνετ όλο το 24ωρο. Με πολλά πολιτικά πιέσεις, ώστε το δυνατό περισσότερο. Σπουδαίο. Πριν τι περιμένετε. Τα πάντα. Η καταγωγή μου είναι από το Σαραντάπορο Λασσόνας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα όμως στην Αθήνα. Ε, Παρ' όλα αυτά, επειδή και οι δύο γονείς μου κατάγονται από το Σαραντάπορο, στην παιδική μας ηλικία δεν υπήρχε Πάσχα, δεν υπήρχε καλοκαίρι, να... στο οποίο δεν είχαμε επισκεφτεί το χωριό μας. Πηγαίναμε στο χωριό και νιώθαμε ότι ήμασταν όλοι μια παρέα, ανεξαρτήτου ηλικία. Όλοι μας ε, είχαμε μεγαλώσει στο χωριό, άλλοι για περισσότερα χρόνια και άλλοι για λιγότερα. Και όλοι είχαμε μάθει τι σημαίνει να παίζεις με μια μπάλα να κάνεις βόλτα με ένα ποδήλατο. Είχαμε μάθει να μοιραζόμαστε. Πιστεύω ότι αυτό κάνουμε πλέον και τώρα και αυτό μας τράβηξε να το κάνουμε. Έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια ήρθαν και τα δίκτυα, μας δόθηκε η ευκαιρία και στήσαμε ένα δίκτυο ίντερνετ στο χωριό και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα χωριά. Κάπου εκεί δημιουργώντας αυτή την ιστοσελίδα δημιουργήθηκε η ανάγκη γιατί δεν υπήρχε διαδίκτυο στο Σαραντάπορο ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει αυτά τα πράγματα στο χωριό οπότε μέσα ενό προγράμματος και της ΕΛΑΚ δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουμε το ασύρματο δίκτυο στο χωριό. Με 
υπάρχει κάποιο προγραμματισμό και επειδή ήταν και πιο χειροπιαστό ας πούμε η ανάδειξη του ασύρματο δικτύου. Το ασύρματο δίκτυο ε, προχώρησε αρκετά γρήγορα να μπορώ να πω ε, μέχρι ένα σημείο ε, το οποίο ας πούμε ήταν εύκολα τα πράγματα για να γίνει. Δηλαδή ε, εγκαταστήθηκαν κάποιες συσκευές με κάποια επιχορήγηση ενός προγράμματος της ΕΛΑΚ και αυτό με τη βοήθεια όλων των φορέων της περιοχής και των συλλόγων και των τοπικών κοινοτήτων και των ανθρώπων εθελοντών. Την περίοδο που ακριβώ εμείς ψάχναμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να δώσουμε πρόσβαση στο ίντερνετ στο χωριό μας υπήρξε μια δράση της ΕΛΑΚ, της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού, Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα η δράση Open Wi-Fi. Σύμφωνα με αυτή τη δράση η ΕΛΑΚ ε, έδινε κάποιον εξοπλισμό ασύρματης δικτύωσης δωρεάν σε όποιον έκανε μελέτη ή μια πρόταση ώστε να δικτυώσει τη γειτονιά του, την παραλία του, το χωριό του και ούτω καθεξής. Και όσο άνοιγε αυτό το πράγμα, αρχίσαμε και εμείς να αναζητούμε ε, προοπτικές γι' αυτό. Στην αρχή το τροφοδοτήσαμε με χρησιμοποιώντα συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας 3G. Παράλληλα όμως ε, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια πίεση προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ε, με μαζικές αιτήσεις σύνδεση στο διαδίκτυο. Αντιχθήκαμε λίγο προς τα έξω. Πριν μερικά χρόνια ήμασταν λίγο πιο κλεισμένοι στο χωριό. Θεωρούσαμε ότι μόνο εμείς πρέπει να είμαστε χωρίς να έχουμε σχέση με τους άλλους. Νομίζω ότι τώρα αυτό ξαλήκεται σιγά σιγά. Όχι από όλους, αλλά σιγά σιγά τίνει προς τα εκεί. Να είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα και όχι το 40 από μια ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί αυτή η ομάδα. Να ενώσει πολλού ανθρώπου που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Και όχι μόνο το χωριό. Μετά από τρει ώρε. Τελικά τα κατάφερα. Και η τσαπονιά. Και η κοκκινόγη. Και η δολύχη. Και το πίθιο. Και όλα. Έχει σήμα. Έχει, έχει. Εντάξει, δουλεύει. Δουλεύει, δουλεύει, βρέα. Μια χαρά, ε. Τα σύρματα κοινοτικά δίκτυα έχουν μια τεράστια δύναμη όσον αφορά τις σχέσεις που δημιουργούνται με, με τους ανθρώπους. Ε, με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Σαραντάπορο αυτή τη στιγμή ε, και εδώ πέρα στην Αθήνα, εγώ με τον ίδιο τρόπο γνωρίστηκα με τον Γιώργο από το Σαραντάπορο. Ε, φτιάξαμε μαζί, μα, μαζί ένα κόμβο, το δικό του κόμβο, και κάναμε μία σύνδεση με το δικό μου σπίτι. Αισθάνθηκα ότι ο χώρος ε, ε, στο Σαραντάπορο ήταν έτοιμος ε, να αναπτυχθεί και να φτιαχθεί ένα δίκτυο ε, μεγαλύτερο, το οποίο θα μπορούσε να συμμετέχει κόσμος και να δουλέψει για την ίδια την περιοχή. Στην περιοχή μας υπάρχουν πάρα πολλά χωριά, που και τότε, που και ακόμη και σήμερα, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη πρόσβαση, τη έστω εμπορικής, μέσω μια εμπορική υπηρεσία. Έτσι, ακούγοντα τη δραστηριότητά μα στο χωριό μα, τα διπλανά χωριά και οι διπλανοί σύλλογοι μα προσεγγίσαν και θέλανε να του βοηθήσουμε να κάνουν το ίδιο στο, στην περιοχή του. Έτσι, σε βάθο δύο-τριών χρονών, καταφέραμε σε συνεργασία με πολιτιστικού συλλόγου των χωριών, με ενεργού κατοίκου και απλούς χρήστες των δικτύων αυτών, να δικτυώσουμε 15 χωριά της περιοχής. Σαν να, να γίνεται ένα, μπα, μια έκρηξη μικρή, η οποία ταυτόχρονα ακούστηκε και στα υπόλοιπα χωριά και αμέσως αρχίσαν να μας πλησιάζουν από τους συλλόγους κυρίω ή και εμείς να πλησιάζουμε όποιους γνωστού ή φίλους είχαμε από την παιδική μας ηλικία αν θέλουν να μπορέσουμε να πάμε όλοι ένα βήμα παραπέρα. Έχοντα την ευκαιρία από το Confine, το project το ευρωπαϊκό, πρότεινα στα παιδιά να έρθουν και να συμμετέχουν μαζί μας. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το δικό τους το, το δίκτυο, να εκμεταλλευτεί και η περιφέρεια, κάτι το οποίο έως τώρα υπήρχε μόνο στην Αθήνα και το έδειχνε μόνο το NWMN. Αυτή η ιδέα, αυτό το μικρό όνειρο που είχαμε εκείνη τη στιγμή, έγινε πραγματικότητα, κατάφεραν και κέρδισαν ένα 
ποσό ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν το δίκτυο και επίση να το επενδύσουν με τον ίδιο τρόπο που και εμεί, α πούμε, εδώ πέρα στο Ασύρμα το Μητροπολιτικό, το επενδύσαμε σε μια κοινότητα. Και αρχίσαμε να αναπτύσσουμε όχι απλά την υποδομή, αλλά και μια σχέση μεταξύ μα, την οποία αυτή τη στιγμή οργανωνόμαστε καλύτερα, έχουμε μια άλλη επαφή και αυτή η επαφή μπορεί να μας πάει και παραπέρα και σε άλλα θέματα. Να κάνουν τη δικτύωση των ανθρώπων για να μπορέσουν να προωθήσουν και άλλες δράσεις που μπορεί να αφορά τη δική τους παραγωγή ή τη δική τους πολιτιστική δράση ή οποιαδήποτε θέματα αναπτυξιακά ή προβλήματα έχουν στην περιοχή. Έτσι, στα πλαίσια του, του Confine, καταφέραν να συνδεθούν με το ΤΕΗ Λάρισσας και μέσω κάποιων VPN συνδέσεων να συνδεθούν πίσω σε εμά. Και όχι μόνο σε εμά, αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όπω ε, τη ε, Γερμανία, τη Αυστρία, ε, του Βελγίου, τη Αγγλίας και πολλών ε, άλλων δικτύων, οι οποίοι έχουν συνδεθεί τελικά με το AWMN. Και έτσι ακριβώ ε, να πω, Ιωσήφ, εδώ πέρα, ότι ε, ερχόμαστε πίσω στην κουβέντα σε σχέση με την κοινότητα και πως τελικά αναπτύσσεται μία κοινότητα, γίνεται κομμάτι και άλλων ε, κοινοτήτων και αρχίσουν με κάποιο τρόπο να διαλέγονται μεταξύ τους. Μιλάμε δηλαδή για ένα κανάλι επικοινωνίας, το οποίο δεν έχει μόνο αξία ως ένα ερευνητικό δίκτυο, αλλά έχει επιπρόσθετη αξία και ως ε, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των ε, κοινοτήτων που συμμετέχουν. του Σαραντάπορο.gr τον κόβο που ενώνει τη Λάρισα με το Σαραντάπορο βλέπουμε εδώ τις εγκαταστάσεις και έχουμε συνευθεία το Σαραντάπορο Δυστυχώ δεν φαίνεται κάτι σήμερα. Και στην άλλη πλευρά έχουμε τη Λάρισα. Είμαι ο Νταβόση Δημήτριο από τα Καλύβια Κοκκινοπλού Λασόνα, στο πρώην Δήμο Ολύμπου. Ε, το 2010 με 2011. Επειδή πάντα ο κόσμος εδώ στα χωριά μας θεωρείται σαν ακρίτες και ο, το οποίο έλειπε και το ίντερνετ και μαθαίνοντας το Σαραντάπορο κάποια παιδιά δουλεύανε αφιλοκερδός περάσαν ίντερνετ στο Σαραντάπορο ε, ήρθαμε στη επαφή με τους ανθρώπους, συνεργαστήκαμε, βάλαμε και στο χωριό μας ίντερνετ δουλεύει πολύ καλά το, ο κόσμος το αγάπησε το ίντερνετ γιατί εξυπηρετείται σε όλους τους κλάδους και πιο πολύ το θέλαμε για, τους, για τα αγροτικά ιατρία της περιοχής και γενικώ με τους μαθητές και τα λοιπά που καθημερινά του χρειάζονται το ίντερνετ. Το μόνο που απαιτεί το δίκτυο είναι να κάνεις, να πατήσεις ένα κουμπί, σύνδεση. Από εκεί πέρα είναι, δεν έχει ούτε κωδικούς, ούτε μια λεύτερη. Σίγουρα και η μεγαλύτερη κοινότητα αλλά θα υπάρξει και νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ένα πιο ε, και γρήγορο ε, δίκτυο αλλά και πιο επεκτάσιμο, πιο επεκταθεί κι άλλο. Θα σπουδάζω Θεσσαλονίκη, έρχομαι δηλαδή μόνο στις διακοπές. Ε, χρησιμοποιείς το δίκτυο όταν έρχεσαι εδώ? Ε, ναι, τακτικά. Πολύ συχνά βασικά. Και είσαι ικανοποιημένη? Ε, ναι, σε γενικέ γραμμέ μπορώ να πω πως ναι. Με τι μπαίνει μέσα, με λάπτοπ ή με. Είναι... Και από λάπτοπ και από σταθερό και από κινητό έχω πρόσβαση από αρκετέ συσκευέ. Και όταν φεύγει από π.χ. από εδώ από το χωριό, συνηθίζει έναν άλλον τρόπο ζωή, φυσικά όταν έρχεσαι θε και μια ισορροπία. Οπότε με το δίκτυο κάπω ισορροπούνται τα πράγματα. 
Άρα εγώ που είμαι και φοιτήτρια, μαθαίνω πληροφορίες για τη σχολή μου, ανακοινώσει, μαθήματα αν βγήκαν ή όχι. Γενικά, με βοηθάει. Αλλά παρατήρησα και κάτι άλλο. Έχουμε εντάξει και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους ε, στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών που αν μη τι άλλο δεν είχαν καμία σχέση. Και στο χωριό και όλα, ας πούμε, να... δεν έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι σε νέες τεχνολογίες, οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Του φέρνουμε κοντά μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι το ίδιο να ξέρεις ότι αυτή η προσπάθεια έγινε από παιδιά Ενό διπλανού χωριού και ξέρει ότι έγινε για το καλό σου. Τα παιδιά δεν έχουν ούτε οικονομικά συμφέροντα ούτε κάτι άλλο. Οπότε το σκέφτεσαι κι αλλιώ. Αν ήταν έργο μια μεγάλη εταιρεία, θα πήγαινε αλλού το θέμα και θα ήμασταν και καχύποπτοι. Ε, καμία σχέση. Φυσικά και είναι τελείω διαφορετικό, θεωρώ, γιατί ξέρει ότι τα παιδιά θα το κάνουν για ένα καλό σκοπό. Και έχει αναβαθμίσει κιόλα και την περιοχή εδώ. Να το πούμε κι αυτό. Μιλάμε για ένα αγαθό γύρω από το οποίο αναπτύσσεται μια κοινότητα ανθρώπων και το αξιοποιεί για να μπορέσει να ενισχύσει τις σχέσεις της αλλά και να τις πάει και παραπέρα δηλαδή να διευρύνει την ίδια την κοινότητα και σε άλλες κοινότητες ανθρώπων χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο. Το ασύρματο κοινοτικό δίκτυο μας δείχνει ένα μοντέλο παραγωγής. Ότι αν θέλω να παράξω μια υπηρεσία, αντί ο καθένας να βάλει ξεχωριστούς πόρους, ξεχωριστές δυνάμεις, ξεχωριστά υλικά, χρηματικούς πόρους κτλ, πλέον μπορούμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και ο καθένας βάζοντας τον κόμβο του παραδείγματο χάρη, βάζοντα δηλαδή ένα μέρο αυτή τη υποδομή, τελικά όλοι μαζί μπορούμε να δούμε ότι παράγουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Ο εργάζομαι ω καθηγητή εφαρμογών στο ΤΕΗ Θεσσαλία, στο τμήμα πληροφορική, όπω ασχολούμαστε με τα δίκτυα και βλέποντα τι γίνεται στι διεθνεί βελτιστέ πρακτικέ. Είδα ότι και σε άλλες χώρες, σε ανάλογες ομάδες, έχουν πετύχει εξού σημαντικά πράγματα. Άρα λοιπόν χαρήκα ιδιαίτερα όταν σε συνέχεια που κράτησα επαφή με αυτή την ομάδα, είδα ότι όχι μόνο τοπικά τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά ότι συνεργάζονται και σε διεθνές επίπεδο με τις αντίστοιχε ομάδες και έχουν φτιάξει ένα, θα έλεγα, πανευρωπαϊκό δίκτυο, στο οποίο ανταλλάσσουν επισκέψει, ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, διασυνδέουν τα δίκτυά του, πραγματοποιούν και ερευνητικέ δραστηριότητε και είναι ένα. Πολύ δυναμικό κίνημα, το οποίο είναι σίγουρο ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα. Στην πράξη διαπίστωσα ότι έχει καταφέρει αυτό το οποίο δεν πέτυχαν δεκάδες ευρωπαϊκά πακέτα επιδοτήσεις, προγράμματα και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία κυκλοφόρησαν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα. Το μοντέλο το οποίο λειτουργεί είναι αυτό των εθελοντών, οι οποίοι και πετύχαν πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία λειτουργούν διαχρονικά, δηλαδή αυτό το δίκτυο είναι σε συνεχή λειτουργία, δεν μπήκε μπροστά, κάναμε τα εγγένεια και έφυγε, λειτουργεί διαρκώ και προσφέρει καθημερινά λύσεις σε πάρα πολλού ανθρώπους. Το ασύρματο δίκτυο, 40.gr, δεν έχει καμία σχέση με το κράτος. Είναι πρωτοβουλία μια ομάδα παιδιών και ήρθαν, ήρθαν στο χωριό από την πόλη, είχαν βέβαια την τεχνογνωσία. Εμείς σαν 40.000 δεν είχαμε τεχνογνωσία γιατί δεν ασχοληθήκαμε ποτέ. Και μα το φέραν και ήταν, πιστεύω στα τέσσερα χρόνια αυτά ότι ήταν ό,τι καλύτερο μας συνέβη στο 40. Θα κλείσουμε τη μύτη, θα το βάλω στο στόμα μέσα τα αδόντια. Το δακό σου λαφρά του σταθροποιήσει. Δεν μπορεί να την κλώσει να μην φράξουμε το μέρα. Στραγγίζει τα χείλη σου, θα ρουφήξει αέρα απότομα. Θα φουσκώσει. Μπράβο. Και μόλι σου πω, Φίσα, ασταμάτητα μία φορά για έξι δευτερόλεπτα. Θα μου βγάλει με όλη την ένταση κάθε γραμμάριο άρα που σου είναι μονέ σου. Εντάξει. Κλείσε. Ανέσαι κανονικά.
Σήμερα εδώ στο Σαραντάπορο έγινε ένας λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής, ε, η λεγόμενη σπυροβέτρηση, που αφορά κυρίως τη διάγνωση της ΧΑΠ ή αλλιώς της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που είναι κυρίως ε, νόσος των ε, καπνιστών. Ε, ο κόσμος είχε απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο. Ε, οι απαντήσεις ήταν απογοητευτικέ ήταν κόσμος που τα δύο στα τρία άτομα δεν γνώριζαν τίποτα για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και οι τέσσερις στους πέντε ασθενείς δεν είχαν κάνει ποτέ σπυρομέτρηση. Ως αγωτός για τον σπαλήπτο στο κύριο Γιάννη Σινοσόνος, επισκέφτομαι συχνά τα χωριά όπου εκπέμπει το συγκεκριμένο σήμα. Ε, κατά κύριο λόγο δεν Είναι χωριά τα οποία έχουν μεγάλο πληθυσμό και συγκεκριμένα το Σαρτάπο είναι από τα χωριά τα οποία είναι πιο απομακρυσμένα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη δυνατότητα από του από τους κατοίκου να επισκέφτεται συχνά την Ελλάδα και το κέντρο υγεία για να πραγματοποιήσουν τη συνογράφησή του. Ερχόταν το 2010 ο γιατρό ή τα επόμενα χρόνια ερχόταν ο γιατρό στα χωριά. Δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει του ηλικημένου ανθρώπου να συνταγογραφήσει. Οπότε η ύπαρξη ενό καλού δικτύου, καλού σήματο ίντερνετ, είναι ζωτική σημασία για να εξυπηρετηθούν τόσο οι κάτοικοι όπου σε μηνιαία βάση πρέπει να γράψουν τα φάρμακά του, όσο και για τον ε, εκάστοτε αγροτικό γιατρό, ο οποίο πηγαίνει αρκετά χιλιόμετρα από την υπηρεσία του για να υλοποιήσει το έργο του. Η δυσκολία στη συνταγογράφηση που ενδεχομένω προέρχεται από, από ελληπέ σήμα ή μικρή ταχύτητα είναι πολύ δύσκολο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Λόγω και του ότι η περιοχή μας είναι ορεινή, ακόμα και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούσαν να παρέχουν μια σωστή υπηρεσία πρόσβασης. Αυτό ίσως μας έδωσε χώρο ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη δραστηριότητά μας σε αυτό το κομμάτι και να δει και ο απλός κόσμος ο οποίος πιθανόν να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία, να δει όμως τι λύσεις δίνει αυτή η τεχνολογία και ποιε ανάγκες ικανοποιεί. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικό ένα δίκτυο το οποίο εκπέμπει στο Σαραντάπορο με το δίκτυο το οποίο εκπέμπει στην Ελασσόνα. Αυτό είναι σαφέ. Λόγω των υποδομών που υπάρχουν. Συγκρίνοντα όμω χωριά όπω είναι το Σαραντάπορο με άλλα χωριά τα οποία είναι περιφερειακότερα τη Ελασσόνα, είναι πολύ αισθητή η διαφορά και γίνεται ακόμα πιο αισθητή όταν εξυπηρετούν τα χωριά τα οποία έχουν μεγάλο πληθυσμό. Όταν δεν υπάρχει δυνατό σήμα, γρήγορη συνταγράφηση κτλ. Μεγάλο αριθμό ασθενών παραμένει δυσαρεστημένο γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, περιμένοντα τον αγροτικό γιατρό για διάστημα μια εβδομάδα-δύο εβδομάδων. Και ταυτόχρονα ο ίδιο αριθμό ασθενών είναι αναγκασμένο να καταφύγει στο κέντρο υγεία τη Ελλασσόνα, όπου είναι κόπο και για τον ίδιο, επιβαρύνοντα ταυτόχρονα και του ιατρού, του γενικού ιατρού και του αγροτικού ιατρού που συνταγραφούν στο κέντρο υγεία. Ενώ στην ουσία αυτή είναι η αξία τη ύπαρξη των περιφερειακών ιατρίων και τη συνταγράφησης εκεί, δεν υλοποιείται τελείο. Μας λένε παιδιά στο γιατρείο, ελάτε στο γιατρείο, γιατί έρχεται ο γιατρός να μας εξυπηρετήσει και πολλές φορές φεύγει άπραγος. Ενώ τώρα υπάρχει δυνατότητα να κάνει τη δουλειά του και να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Υπάρχει ελασσόνας εδώ που είμαστε. Στην ουσία υπήρχε ένα τοπικό χαρακτήρα και ήταν απομονωμένα μεταξύ του. Σήμερα, μέσω τη ασύρματη δικτύωση που υπάρχει, δίνεται σε αυτού όλη η δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν μεταξύ του κάποια πράγματα μέσω ε, αυτού του δικτύου σε όλα τα χωριά. Όλε οι δραστηριότητε του συλλόγου προβάλλονται μέσα από το διαδίκτυο. Το χορευτικό μα, η βιβλιοθήκη που έχουμε και όλε οι εκδηλώσει που γίνονται από το σύλλογο μα καταχωρούνται μέσα στο facebook μπορώ να πω και από εκεί τα βλέπει όλος ο κόσμος. Υπάρχει προβολή. Δεν είμαστε πλέον απομονωμένοι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν πολλοί, αισθανόμαστε ότι είμαστε όλοι μαζί. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2002. Έχει μια μεγάλη ιστορία. Είσαστε πόντι δηλαδή. Είμαστε ανάμεικτοι. Και πόντι και κουπατσαρέοι. Δεν είναι κάποιοι που ήρθαν από τους Φιλιππέους από τα Γρεβενά. Είμαστε δύο φιλές στο χωριό μας. Πέρυσι δείξαν και ζωντανά το πανηγύρι τις δύο μέρες μέσω live stream. Είχαμε και θέατρο και αυτό το δείξαμε ζωντανά για πρώτη φορά. Και του χρόνου πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη ταχύτητα να το δείξουμε ζωντανά πάλι.
Πολλού ανθρώπου εγώ του γνώρισα μέσα από το Σαραντάπουργκ.gr. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν φύγει από το χωριό εδώ και χρόνια και τώρα ξαναέρχονται πάλι, ξαναβρίσκονται ε, μαζί. Λοφιώτε που βρίσκονται εκτό Ελλάδο, άλλοι στην Αυστραλία, περισσότεροι στην Ευρώπη, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Άρα βλέπουν και αυτή τη γη μέσα στο χωριό μα. όλα τα τραγούδια, τα παλιά του χωριού. Θα έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους. Δηλαδή όλες οι μαρτυρίες πρέπει να καταγραφούν και μέσα από το 40.gr θα τα μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχει τύχει μάλιστα και σε εκδήλωση που κάναμε ως ομάδα 40.gr να συνδεθεί μέλος της ομάδας μας ο οποίος ζούσε στην Αμερική και ζωντανά μέσω προβολής σε μεγάλη οθόνη να απευθύνει χαιρετισμό προς όλους τους οικογενειακούς και να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία με όλους τους οικογενειακούς μέσω του διαδικτύου. Α, για όλους τους χωριανούς και συγχωριανούς και απανταχού χωριανούς θέλω να πω ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στο ώστε να μείνει ο ιστότοπος ζωντανό και α, όπως ένα λουλούδι και ένα δέντρο που χρειάζεται πόδισμα έτσι και ο ιστότοπος χρειάζεται μέρημνα και φροντίδα, επικοινωνία ώστε να μην α, παραμεληθεί. Α, έχετε τις καλύτερες μου ευχές και ελπίζω το, το επόμενο καλοκαίρι να έχω χρόνο να έρθω κάτω να ξαναγιορτάσουμε κάποια τέτοια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Σημερίδε σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου. Αυτή η ψηφιακή επικοινωνία να γίνεται ταυτόχρονα και στο φυσικό κόσμο. Και αυτό πώ το κάνουμε, δημιουργώντα είτε στηρίζοντα κάποιε εκδηλώσει πολιτιστικέ οι οποίε φέρνουν τον κόσμο κοντά, είτε διοργανώνοντα και εμεί οι ίδιοι κάποιε τέτοιου είδου εκδηλώσει. Στο λέγεται στην πρώτη φορά τα δίδα του Ιντερνετ. Εδώ πέρα κάνουμε και κάποια μαθήματα Ιντερνετ προ τον κόσμο. Αυτοί που δεν ξέρουν καθόλου να λέγουν τον υπολογιστή. Δεν ξέρουν να στείλουν ένα, μια φωτογραφία να διαβάσουν. Δεν ξέρουν καθόλου το χειρισμό υπολογιστή. Τώρα τουλάχιστον ξέρουν πέντε πράγματα. Μέσα από αυτά τα info points που κάναμε και εκπαιδεύσαμε κατά κάποιο τρόπο κάποιου ανθρώπου, δηλαδή του μάθαμε να στέλνουν email, να ψάχνουν για προϊόντα πιο φτηνά, για λοιπάσματα ας πούμε, για τα χωράφια του πιο, πιο φτηνά. Νομίζω ότι μέσα από αυτό, αν κάποιο τώρα θελήσει να το χρησιμοποιήσει, είναι μια πολύ μεγα... ένα πολύ μεγάλο όφελος για, το... για τη δουλειά του, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο. Μπορεί να βρει πάρα πολλές πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, το γνωρίζουμε όσο το χρησιμοποιούμε, το γνωρίζουμε αυτό. Ήμουν εγώ η συγήτρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την είχαμε χωρίσει σε δύο κομμάτια, ένα για τους γονείς και ένα για τα παιδιά. Προσπαθούμε να τους δώσουμε τα καλά στοιχεία του ίντερνετ, γιατί δικτυώνοντας όλο το χωριό προβληματιστήκαμε πάρα πολύ γιατί θα μπορούσε αυτό να είναι εις βάρος όλων των παιδιών. Αν είμαστε όλη η μέρα με το facebook ή κατεβάζουμε τραγούδια ή παίζουμε παιχνίδια. Είναι μια εκδήλωση προποδό του Wireless Bundle of Mess, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο Πολυτεχνείο. 
ε, το Wireless Band είναι μέσα στην ουσία είναι μια συνάντηση ανθρώπων από όλο τον κόσμο οι οποίοι ασχολούνται με το ανοιχτό λογισμικό και τα ανοιχτά δίκτυα στην ουσία δημιουργούν το λογισμικό και τα πρωτόκολλα για να, τα οποία είναι βασικά συστατικά για να υπάρξει ένα σηματοδίκτυο και μια φορά το χρόνο συναντιούνται σε διαφορετική χώρα και πόλη ώστε να ανταλλάξουν απόψει, να δουν καινούργιες τεχνολογίες και να κάνουν και τη μάχη των πρωτοκόλων στην ουσία να συγκρίνουν τα διαφορετικά μέσα πρωτόκολλα ε, και να τα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο. Είναι όσοι συμμετέχοντες στην Διευναρωτική Επιτροπή του Wireless Battle of Mares ε, κάναμε την πρόταση ε, να έρθουν στο Σαραντάπορο και μάλιστα αποδέχτηκαν η πλειοψηφία των ανθρώπων και αυτή τη στιγμή καλύτερομαστε στο χωριό. Βασικά στο Σαραντάπορο πάμε πρώτα απ' όλα για να Γνωριστούμε μεταξύ μα, να περάσουμε καλά, να το διασκεδάσουμε και να κάνουμε warm-up για το main event. Δηλαδή να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το event που έπετε στην Αθήνα. Με την ευκαιρία, με την ευκαιρία θα παρουσιάσουμε τα σύρματα δίκτυα τα οποία έχουμε υλοποιήσει στο χωριό μα, στο Σαραντάπορο, αλλά και σε όλα τα χωριά στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Κοκκινοπυλό, στους πρόποδες του Ολύμπου και έχουμε μόλις εγκαταστήσει το 12ο ασύρματο δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου. Uh, Ήταν yeah. μεγάλη χαρά για μας να φιλοξενήσουμε στο χωριό μας τους δημιουργούς αυτής της τεχνολογίας και να τους δείξουμε τι, ότι, τι, τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία ζωντανά και πώς μπορεί να επηρεάσει μια κοινωνία όπως το Σαραντάπορο και όλα τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής τα οποία έχουμε εγκαταστήσει ασύρματα ελεύθερα ανοιχτά δίκτυα open mess. Network has about uh, 16,000 working nodes at the moment. We are uh, spread almost all around Catalonia, uh, and the nice thing is that uh, we, some other clouds are operating all over the rest of Spain, and some international clouds are already growing. So this is nice. How do you like it here? What do you think of the accommodation of the people here? What can I say? <laughs> amazing. Uh, simply amazing or even yeah, more than amazing. What's the case with the mesh networks in uh, Canada? Well, uh, there's not really too much going on, but uh, we were hoping we can change that. And yeah. we're working towards it and everything very slowly, but uh, we're, we're doing what we can. του δικτύου των ανθρώπων είναι να επεκταθεί και σε άλλα δίκτυα ε, παραγωγής ε, της παραγωγικής οικονομίας κυρίως της περιοχής. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας συνεταιρισμός. Όχι με την άποψη του να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο τον συνεταιρισμό, αλλά να βοηθήσει με την ενημέρωση και με τη μεταφορά τεχνογνωσίας ε, πλέον, της τεχνολογίας το πώς να στηθεί ένας τέτοιου είδους συνεταιρισμός ώστε οι άνθρωποι της περιοχής μεταξύ τους πλέον να κάνουν μια καινούργια ομάδα για να μπορέσουν είτε να τυποποιήσουν τα προϊόντα τους είτε τέτοιο να τα μεταποιήσουν και να τα διακινήσουν την κατανάλωση. Ειδικά η περιοχή μας φημίζεται για την αγροκτηνοτοφική της παραγωγή και μάλιστα η ποιότητά της είναι ομολογμένος από πολλούς αρκετά υψηλή. Κάθε χρόνο η η παραγωγή των αγροτών αλλάζει. Όσο αφορά προς τα μηχανήματα, 
ή προ τη, τη μέθοδο ραντίσματο κτλ. Μπαίνοντα στο ίντερνετ τώρα, μπορεί εύκολα να βρει τα αγροτικά σου μηχανήματα. Να δει πώ λειτουργεί κάθε μηχάνημα. Να, να επιλέξει ποιο μηχάνημα ακριβώ θέλει. Εγώ έφερα ανταλλακτικό για το τρακτέρ αυτό το Ιταλικό από Ιταλία. Λοιπόν, ε, από 1400-720. Δεν υπήρχε κανένα περίπτωση που θα το προσκεύω. Το βρήκα στο δίκτυο. Πάμε στον καιρό. Στη μεθοδικότητα. Βλέπουμε ότι σήμερα θα βρέξει, αύριο δεν. Μπορούμε να ραντήσουμε. Θα κοιτάξουν το... Το... στο ίντερνετ να δουν αν έχει βροχή, αν... για να κόψουν τα τερφίλια. Γιατί τα επόμενα χρόνια από τα τέσσερα χέρια τα δύο παίρνουν. Τώρα παράδειγμα παίρνουν τα τρία, μπορεί και τα τέσσερα χέρια τερφίλια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό. Άρα είναι μέσα είναι το μετεωρολογικό έτσι. Εάν ε, συμφωνήσουμε. Και Όλοι τι, μαζί. Τι, τι σας εμποδίζει να συμφωνήσετε. Μας, εμ, μας εμποδίζει που δεν υπάρχει αυτή ε, η συνένωση όλων. Δηλαδή έχουμε διαφορά, πιο παλιά είχαμε διαφορά ηλικία, τώρα που δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε, τώρα είμαστε όλοι το, το ίδιο, μια ηλικία μπορώ να πω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα στο κτήμα, ας πούμε, πέτος επεξεχαλάζει. Οι εκτιμήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά πλέον. Εδώ έχει εδώ πέρα γεωπόνους για να εκτιμήσει τη ζημιά από κοντά. Θα γίνονται εκτιμήσει ηλεκτρονικά. Δεν θα έχετε καθόλου να κρυφτεί ο γεωπόνο εδώ πέρα για να το εργάτο αποκριτή να κάνει, ε, να κάνει αυτοψία στον χώρο. Πώ θα βλέπουμε θα... τη ζημιά έχει γίνει, θα... Μέσω δορυφόρου. Μέσω δορυφόρου. Θα βλέπουμε το, το μέγεθο τη ζημιά. Αφού μπορούν να δουν και μια καρφίτσα έτσι. Είχε. Δεν μπορούν να δουν το μήλο πόσο χτυπημένο είναι. Μπαίνει στο σχέδιο του Υπουργείου Γεωργία και κάνει την αίτηση ηλεκτρονικά πλέον. Δηλαδή, βάζει το, του κωδικού του παραγωγού, το αφημί και από το τάξη είναι του ανάλογου κωδικού που χρειάζονται και κάνει υποβολή ε, τη αίτηση. Την τυπώνει και πα με αυτό το δικαιολογικό και πληρώνει την άδεια. Για, για την απόσταξη. Όλα βέβαια γίνονται μέσω, μέσω διαδικτύου. Εδώ και ένα-δύο χρόνια που έγινε το δίκτυο. Αρχίσαμε και λέμε ότι είμαστε κοντά στα κέντρα. Παράδειγμα, για πέρυσι είχα 12 τόνου πατάτα, την οποία ήταν αδιάθετη και στο τέλο μέσω ίντερνετ, ε, μέσω του δικτύου, σχεδόν πουλήθηκε το 70-80%. Δηλαδή, ε, με έπαιρναν τηλέφωνο από το λιγουτό χώρο, μαζευόταν πέντε άτομα, μου έλεγαν Γιώργο, εμεί θέλουμε να μα φέρει την πιλωτή αυτή να είναι τόνο πατάτα. Αν τον πατάτα, άξιζε να πάω και τα χιλιόμετρα που ήταν και τα πάντα. Δεν πήγα να πουλάω σακούλα, σακούλα, ξέρω εγώ. Αν τον ήταν υπόθεση. Παράδειγμα, ήταν 500 ευρώ το κάθε αυτοκίνητο που πήγαινε. Είχαμε βάλει στη σελίδα ότι έχουμε ζέα και έδωσα ζέα στη Χαλκίδα. Είχε γνωστού στην Κατερίνα ο άνθρωπο, τον καιρό που περνούσε πάνω, πέρασε και τον έδωσε έναν τόνο ζέα. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να πάω εγώ έναν τόνο ζέα στην Αθήνα. Γιατί ένα τόνο έπρεπε να στα διόδια και στα καύσιμα να μην μείνουν ούτε τέτοιοι. Και εγώ κέρδισα και αυτό που είχε άλλο δρομολόγιο στην Κατερίνα, πέρασε από εδώ πήρε και έναν τόνο από εμά. Παρ' όλα αυτά, υστερούμε στο... στη δικοποίηση. Ε, παραδί... Θα μπορούσαμε σε αυτό το κομμάτι, ενώνοντα δυνάμει, ε, είτε μεταξύ μα, με το να οργανωθούμε μεταξύ μα είτε έχουμε βοήθεια από ανθρώπους που γνωρίζουν από, άλλους, από άλλες περιοχές. Να μπορέσουμε με αυτή τη συνεργασία να βελτιθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Αν μπορεί το δίκτυο να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να τους βοηθήσει να περάσουν στο κομμάτι της μεταποίησης. Αυτό δηλαδή που δίνει την αξία στο προϊόν. Και ο πρωτογενή τομέα, ναι, μεν θα είσαι καλό αγρότη, καλό καλλιεργητή, να βγάλει ένα καλό προϊόν, αλλά το εμπόριο είναι εκείνο το οποίο μετά θα σου το πάρει τζάμπα. Αυτό, αν κατορθώσουν οι άνθρωποι που μένουν εδώ να συνεννοηθούν, να μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ε, πώληση των προϊόντων εδώ τη περιοχή, για να μπορεί ο παραγωγό να έχει και τα ωφέλη τη μεταποίηση.
η περιοχή εκεί πέρα ως μια απομακρυσμένη αγροτική περιοχή έχει ανάγκες ε, για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει από τις δραστηριότητες τις καθημερινές που κάνουν οι άνθρωποι. Ε, θέλουν να ζήσουν και θέλουν να ζήσουν καλά. Εάν θέλουν κάποιοι ε, παραγωγοί αμυγδάλου ας πούμε, να σχηματίσουν μια, ένα συνεταιρισμό. Αυτοί θα έχουν κάποια ανάγκη σε σχέση με την εξωστρέφειά τους. Χρειάζονται κάποια εργαλεία. Η υποδομία που έχουμε φτιάξει τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν αυτά τα εργαλεία. Και όχι μόνο να τα αναπτύξουν οι ίδιοι, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν και σε επαφή με άλλους ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Ο τόπος παράγει από κυπευτικά, μπρόκολα, κουνουπίδια, πράσα, λάχανα, ντομάτα, πιπεριές. Από τετρώδες καλλιέργειες έχει μήλα, ροδάκινα, ρόδια, βανίλες, αχλάδια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ψυγείο δικό μας να συντηρούμε τα όλα αυτά τα, τα προϊόντα και σιγά σιγά να μπορέσουμε μέσω διαδικτύο να τα προωθήσουμε και πιο μακριά. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει μελλοντικά πάρα πολύ για να έρθουμε σε επαφή με, με συνεταιρισμούς κυριότερο από όλα. Δηλαδή να έχουμε μια διαφορετική ενημέρωση για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα δικά μας προϊόντα. Γιατί μόνοι μας να κάνουμε κάτι, εδώ είμαστε πάρα πολύ λίγοι και δεν μπορούμε. Σύμφωνα με το ίντερνετ θα μπορέσουμε οι λίγοι να γίνουμε πολύ. Φέτος... Το χειμώνα ε, έχουμε σκοπό αυτή η ομάδα που είμαστε τέλο πάντων εδώ πέρα και είμαστε όλοι στο δίκτυο, έχουμε αυτό το δίκτυο τώρα και μας βοηθάει. Ήδη έχουμε μιλήσει ε, με γεωπόνος ε, για δέντρα που μας ενδιαφέρει τώρα στο χωριό. Λοιπόν, έχουμε βρει άτομα μέσω του δικτύου και αυτούς που μπορούν να μας βοηθήσουν και το χειμώνα έχουν προγραμματίσει μερικές ε, δυο-τρεις ημερίδες στο πνευματικό κέντρο να μας πούν πέντε πράγματα, μήπως και τον υλοποιήσουν φέτος το συνεταιρισμό. Εμείς σκεφτόμαστε τον παλαιό Δήμο Ολύμπου, που είμαστε γνωστοί, λοιπόν. Αλλά έστω το φλάμπρο Ολυμπιάδας Παρμός και Σκοπιά, που είμαστε τα χωριά που έχουμε κέντρο την Ολυμπιάδα, που θα πιούμε καφέ, που θα... δεν υπάρχει άλλο καφέ ή άλλο χωριό, όλοι βρισκόμαστε στην Ολυμπιάδα και είμαστε αλυσίδα μεταξύ μας. Αυτά τα τέσσερα χωριά, να μπορέσουν να κάνουν μια ομάδα. Να μιλάμε με Ολλανδία, να μιλάμε με Γερμανία. Α, το συνδιαφέρει το σταφύλι. Η περιοχή μας κάνει τα καλύτερα σταφύλια. Να μπορούμε, παράδειγμα, όλη η Λασόνα, ένα φλάμορο παράδειγμα, τι να μπορεί να δώσει από σταφύλια. Ενώ όλη η Λασόνα θα μπορεί να δώσει. Πρέπει να καθίσουμε, να στρωθούμε να το κάνουμε. Το δίκτυο αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να παραμείνουν στην περιοχή τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια εποχή που οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά, πηγαίνουν στις πόλεις για να προσπαθήσουν να βρουν ένα μέλλον, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε χτίσει μια υποδομή που λειτουργεί ανασχετικά ως προς αυτή τη δράση. Τόσο στο να αποτρέψει τους νέους να φύγουν από την περιοχή, όσο και στο να προσελκύσει νέους να γυρίσουν πίσω στα χωριά τους και να αναπτύξουν εκεί πέρα μια δραστηριότητα. Δηλαδή, έρχονται τώρα πολλά νέα παιδιά και θέλουν να καλλιεργήσουν. Και σίγουρα θα έχετε ακούσει και εσείς ότι βάζουν πάρα πολύ μήλα, αχλάδια και ροδάκινα. Θέλουν να φύγουν δηλαδή από την παραδοσιακή καλλιέργεια των ξηρών καρπών επειδή δεν έχει πολύ μεγάλο εισόδημα. Ενώ αυτές οι καλλιέργειες έχουν μεγαλύτερα εισόδηματα. Και νομίζω ότι αν το δίκτυο μπορούσε να πληροφορήσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Θα ήθελα εδώ πέρα τώρα έτσι να, να βάλω και μία άλλη διάσταση. Δηλαδή, ε, μιλάμε για την υποδομή που έχουμε στήσει ως κοινό αγαθό, αλλά αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα να αρχίσεις να αναπτύσσεις και άλλα πράγματα ως κοινό αγαθά, όπως για παράδειγμα τη γνώση. Ε, αυτή την περίοδο, Γιώργο, μιλάμε, προετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα ε, στο οποίο θα κάνουμε μια συνεργασία με το ΤΕΗ και με τοπικούς αγρότες της περιοχής. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο να καταγράψει την εμπειρία των αγροτών σε παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας, μεθόδους τις οποίες εφάρμοζαν οι αγρότες από παλιά και τις οποίες τις γνωρίζουν και πιθανόν ας πούμε, να εκλείπουν κιόλα με την εντατικοποίηση της καλλιέργειας. Άρα προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή να καταγράψουμε αυτή τη γνώση 
χρησιμοποιώντας την υποδομή που έχουμε στήσει για να φτιάξουμε μια υπηρεσία τηλεδιάσκεψης και τηλεεκπαίδευσης. Να φέρουμε μαζί αγρότες και την ακαδημαϊκή κοινότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να καταγράψουν την εμπειρία και να παράξουν έναν οδηγό τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν πιθανό νέοι άνθρωποι που φεύγουν από τις πόλεις για να πάνε να καλλιεργήσουν ένα χωράφι που έχουν σε κάποιο χωριό και ψάχνουν να βρουν τρόπους βιώσιμους να το κάνουν αυτό το πράγμα. Η γνώση αυτή υπάρχει στους αγρότες εκεί της περιοχής. Εάν καταγραφεί από το ΤΕΗ και διατεθεί ανοιχτά ως ελεύθερα προσβάσιμη γνώση, θα μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να την αξιοποιήσουν και σε άλλες περιοχές. Άρα αυτή είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στο πώς μπορεί η υποδομή να ενδυναμώσει αυτή τη διαδικασία της διάχυσης, ας πούμε, της γνώσης σαν ελεύθερο αγαθό. Γεννήθηκε το καφέ, σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμασταν. Από την Νικολέτα, τη Βαΐτσι, οφείλω να το πω, και από τη Γιώτα την Καλίτσι. Με παίρνω μια μέρα τηλέφωνο, λέω, έχουμε μια ιδέα, θα βοηθήσεις. Λέω, τι ρε παιδιά, θέλουμε να οργανώσουμε μια πεζοπορία, λέει, να ξεκινήσουμε από την Ελασσόνα και να πάμε στο Σαραντάπορο. Να μωρέ, να ταράξουμε λίγο τα νερά, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μαζέψαμε στην πρώτη πεζοπορία, ήταν 29 χιλιόμετρα Ελασσόνα Σαραντάπορο. Μαζέψαμε 60 συμμετοχέ. Μέχρι να φτάσουμε στο χωριό είχαμε γίνει 100 τα άτομα. Ήταν μια θριαμβευτική είσοδο στο χωριό. Δηλαδή ένιωσε ο Ολυμπιονίκη πραγματικά στην αρχαία Ελλάδα τον πήγα στο χωριό έτσι όπω μα είχαν τα λουλούδια των παλιών. Η πορεία είναι υποδηλατοδρομία. Συνέχισε το 2012 με αφορμή τα 100 χρόνια τη μάχη του Σαρανταπόρου με 250 συμμετοχέ παρακαλώ. Το 2013 ξανά επιτυχία, 14 τώρα που είμαστε με 150 άτομα, ε, το πιστεύουμε και το συνεχίζουμε. Είναι καθαρά η θελοντική προσπάθεια και αυτό που συνέβη στην τελευταία ειδικά και μας συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν τα παιδιά. Από τα 150 άτομα τα 2 τρίτα ήταν παιδιά από 7 μέχρι 18 χρονών. Το αγαπάει ο κόσμος, είναι μια καθαρά εθελοντική δράση και έχει το σκοπό, έχει να δείξει τη συμμετοχή. Όλη αυτή η συμμετοχή που συμβαίνει ε, με κάνει να χαίρομαι γιατί βλέπω χαμόγελα δίπλα μου, βλέπω ευχαριστημένους ανθρώπους ε, και είναι κάτι τόσο πολύ απλό αυτό που γίνεται. Μα τόσο απλό. Ζητάμε από τους ανθρώπους να συμμετέχουν να έρθουν να περπατήσουν μαζί μας. Και όταν τους βλέπεις να χαίρονται για αυτό που κάνουν, ε, λες, εντάξει, αξίζει τον κόπο. Κάποιοι αναρωτιούνται ε, για, ποιο, για ποιο λόγο όλα αυτά. Για ποιο λόγο αφιερώνουμε τόσο χρόνο, ε, τόση προσπάθεια, ε, πιθανόν και χρήματα κτλ. Για ποιο λόγο το κάνετε. Υπάρχει κάτι άλλο που κρύβεται πίσω. Ε, εγώ από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου μπορώ να πω ότι έχω κερδίσει το εξή. Έχω κερδίσει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία σε πράγματα που μέχρι τώρα δεν, δεν, δεν τα κατήχα. Έχω καταφέρει να γνωρίσω ακόμη καλύτερα τους ανθρώπους του χωριού μου αλλά και ανθρώπου διπλανών χωριών που μέχρι τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή. Αλλά μέσα από αυτέ τι δραστηριότητε τελικά ήρθαμε κοντά, γνωριστήκαμε και βλέπουμε ότι έχουμε ε, κοινά ενδιαφέροντα και κοινέ δράσει. Επιπλέον, γνωρίσαμε ανθρώπου ε, από όλη την Ελλάδα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ε, και πλέον ε, και στο εξωτερικό. Και ψάχνουμε μια εξωστρέφεια πλέον. 
Η εξωστρέφεια μπορεί να είναι και στον διπλανό νομό. Αυτό είναι ένα από τα εγχειρήματα και στοιχήματα για μας να μπορέσουμε να πιάσουμε άλλον ένα μισθό κοινωνικό, ο οποίος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Και θα μπορούσαμε κάλλιστα να επεκταθούμε ε, και πολύ εύκολα μάλιστα. Και νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκκρούσεις και από διπλανούς νομούς ε, για να έρθουμε σε επαφή και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην ε, γεωγραφική ενότητα του Ολύμπου χωριά τα οποία βρίσκονται από τη μία μεριά, από τη μεριά του Σαραντάπορου και χωριά που βρίσκονται σε διαφορετική διοικητική ενότητα από την πίσω μεριά του βουνού. Επειδή βρίσκονται σε διαφορετικές διοικητικές ενότητες, δεν επικοινωνούν σε σημαντικό βαθμό μεταξύ τους. Αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο με βάση τις προτεραιότητες που βάζει κάθε διοικητική ενότητα. Το δίκτυό μας έχει τη δυνατότητα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία να το εφαρμόσουμε να διαρρήξει τα διοικητικά όρια και να συνδέσει χωριά της μιας μεριάς του βουνού με χωριά της, α... της από πίσω μεριάς. Τα μακροπρόθεσμα θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε ένα πανελλήνιο ίσως κάποια στιγμή δίκτυο ε, οπτικών ινών το οποίο θα διασυνδέει ε, τοπικές ασύρματες κοινότητες σε ένα ενιαίο δίκτυο. Ε, και είναι κάτι που θα θέλαμε κάποια στιγμή να το προσπαθήσουμε και να ενώσουμε δυνάμεις με άλλες αντίστοιχες ε, ε, πρωτοβουλίες, άλλες περιοχές. Νομίζω αυτό που ε, λείπει σαν καταγραφή που έχουμε κάνει από την περιοχή είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση όχι μόνο σε θέματα εννοείται τεχνολογικά που ας πούμε δεν υπάρχει και ιδιαίτερη επαφή αλλά σιγά σιγά το βλέπουμε ότι αποτυχαίται αλλά και σε θέματα που αφοράνε την ίδια την καθημερινότητά τους ή τη δουλειά τους. Αυτό το κομμάτι είναι ένα από αυτό που, που σκεφτόμαστε σοβαρά, να αρχίσουμε να δουλεύουμε, δηλαδή να κάνουμε κάποια workshop όσον αφορά και το ίδιο το δίκτυο για να, έχει τη, να αποκτήσει τη βιωσιμότητά του, είτε ανθρώπινη βιωσιμότητα είναι αυτή του κόσμου που θα συμμετέχει, είτε οικονομική ή ότι αναπτυξιακή ή οτιδήποτε, αλλά και την επέκταση αυτού δηλαδή να επεκτείνουμε τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και να φύγουμε από τα όρια, αν θες, αυτά που είχαμε εμείς ως μαθητές ή ως άνθρωποι πριν 20 χρόνια. Το ασύρματο κοινωτικό δίκτυο είναι μια υποδομή η οποία φτιάχνεται από τους ίδιους τους χρήστες. Ε, δηλαδή αυτός που το χρησιμοποιεί είναι ταυτόχρονα ε, ο ιδιοκτήτης και ο, αν θέλετε, ο δημιουργός του. Αποκτά τεχνογνωσία, δηλαδή αντί απλά να χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία, πλέον τη γνωρίζει. Και ειδικά στον 21ο αιώνα, όποιο γνωρίζει ηλεκτρονικό υπολογιστή, όποιο γνωρίζει ε, πώ να χρησιμοποιεί τι σύγχρονε τεχνολογίε, έχει προβάδισμα. Είναι όπω κάποτε κάποιο μάθει ένα γράμματα για να πάει μπροστά. Ε, τη σημερινή εποχή θα πρέπει να μάθει αυτέ τι σύγχρονε τεχνολογίε για να πάει μπροστά. Αυτοί που κατανοούν πιο καλά όλο το εγχείρημα είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν καν πρόσβαση ούτε σε κάποιον ιδιωτικό πάροχο. Υπάρχουν χωριά στα οποία δεν έχουν επεκταθεί οι υποδομές ε, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, αυτοί οι άνθρωποι το αντιλήφθηκαν πρώτοι και στηρίζουν από την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα. Οι υπόλοιποι, οι επαγγελματίες ή όχι, που μπορεί να έχουν μια ε, μεγαλύτερη ανάγκη, μπορεί να, να επιλέξουν και έναν πάροχο. Ε, αλλά α, στηρίζουν ταυτόχρονα και το δίκτυο, γιατί γνωρίζουν ότι είναι, ωφελούνται από αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που έχεις κόσμο ο οποίος ε, διαμένει μεγαλύτερο διάστημα στο χωριό, Σαφώ οι πρώτοι που ευνοούνται είναι οι επαγγελματίε. Το έχουν κατανοήσει και το δείχνουν και πολλέ φορέ έμπρακτα. Το ασύρματο κοινοτικό δίκτυο είναι στην ουσία ένα οικοσύστημα. Έχει διάφορα συστατικά. Υπάρχει η ομάδα η οποία το έχει ξεκινήσει εμεί, το έχουμε αναπτύξει, το έχουμε εξελίξει και συνεχίζουμε και το συντηρούμε. Υπάρχουν οι χρήστε οι οποίοι το χρησιμοποιούν. 
Υπάρχουν ε, οι κοινότητε ε, ε, ανοιχτού λογισμικού, οι οποίε ε, κατά κάποιο πρό, τρόπο μα υποστηρίζουν ε, παράγοντα την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και όχι μόνο. Υπάρχουν και οι ε, επαγγελματίε τη περιοχή, οι οποίοι ε, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά ακόμα πιθανόν δεν ξέρουν πώ. ξεκινήσει η συζήτηση για τα λεγόμενα κοινά αγαθά. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που φτιάχνουμε, η υποδομή μας, είναι ένα κοινό αγαθό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, να το χρησιμοποιούν και να το αναπτύσσουν οι ίδιοι και να μπορούν να το αξιοποιούν ελεύθερα ε, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Ε, αυτό σημαίνει στην πράξη ότι όπως έχουμε για παράδειγμα πρόσβαση σε έναν δρόμο και μπορούν να περάσουν όλοι από αυτό το δρόμο, με τον ίδιο τρόπο, στην υποδομή που αναπτύσσουμε, θέλουμε να μπορούν να ε, έχουν πρόσβαση όλοι όσοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και έχουν την ανάγκη αυτή. Είχαμε, είχαμε μια κουβέντα για το ότι πώς γίνεται η έρευνα να ψάξουμε για ένα μετρολογικό σταθμό. Ε, από εκεί και πέρα, ε, πώς θα συμμετέχετε σε όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν πηγαίνετε μόνοι σας μέχρι τώρα να το ψάξετε και να το δείτε. Γιατί δεν υπήρχε ο κατάλληλος άνθρωπος που θα μας παρακινήσει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν, δεν είχαμε τις γνώσεις και την εμπειρία αυτήν. Ποιος θα ξεκινήσει. Ο άλλος λέει θα ξεκινήσω εγώ να αφήσω τα πρόβατα να πηγαίνω να ψάξω. Αυτό δεν γίνεται, πρέπει να αρμέξω. Ο άλλος πρέπει να μαζέψει τα ροδάκινα και τα αφήνουμε εν λευκό. Δεν μα προωθεί κανένα. Όμω, αν υπάρχει κάποιο άνθρωπο, παράδειγμα τώρα όπω είσαστε εσεί, να μα βάλετε σε αυτό το, το, το παιχνίδι, α πούμε, θα είναι πάρα πολύ καλά και για εσά και για εμά, για τον τόπο μα και για την τσέπη μα. Μέσα από το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί, υπάρχουν συνεργασίε με ανθρώπου και στα υπόλοιπα χωριά. Εσεί μπορείτε αυτή τη στιγμή να μα ζητήσετε, ζητήσετε βοήθεια, όχι βοήθεια, να έρθετε σε επαφή μαζί μα για να γνωρίσουμε του υπόλοιπου ανθρώπου που είναι επίση παραγωγή. Ναι, και βέβαια μπορούμε. Αυτό είναι σίγουρο 100% ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή. Γιατί για το καλό μα είναι, δεν είναι για το κακό μα. Ή θα μπορούσε να γίνει μια άλλη ομάδα, α πούμε. Θα μπορούσε, ξέσεις, θα μπο θα μπορούσε γιατί, χωριών, γιατί πούμε, είμαστε νέοι άνθρωποι που βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Δεν μας ενδιαφέρει παράδειγμα το κόστος, όταν είμαστε πολλοί, το κόστος φυσικά θα είναι πολύ μικρότερο. Και θα είναι για την τσέπη μας καλό. Και, και όχι μόνο για την τσέπη μας, αλλά και για τα προϊόντα μας. Πιστεύω ότι θα βγουν καλύτερα, γιατί αν προλάβουμε μια βροχή, αν προλάβουμε ξέρω, ένα χαλάζι, κάτι, σίγουρα θα είναι καλύτερο.